റോബോട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റോബോട്ടിക് സർജറി റോബോട്ട് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള റോബോട്ടുകളാണ് മനുഷ്യനെ പോലെ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കൈയും കാലും തലയൊക്കെയുള്ള ഒരു റോ മെഷീൻ ഇപ്പോൾ റോബോട്ടിക് സർജറി ഈവൻ പല ഡോക്ടേഴ്സും പേഷ്യൻസിനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു റോബോട്ട് വന്ന് ആ റോബോട്ടിൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സർജറിയാണോ റോബോട്ടിക് അല്ല റോബോട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു മിസ്നോമറാണ് മോർ റൈറ്റ് ടേം വുഡ് ബി എ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് സർജറി ദർ ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സർജറി ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലിരിക്കുന്ന റോബോട്ടിന് പകരം നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് തരം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഇടാനും ക്യാമറ ഇടാനും ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സർജന് കൊടുക്കുന്നു അവിടെയാണ് സർജൻ ഇരുന്ന് സർജൻ ഇത് കണ്ട് സർജറി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ മെഷീനിലേക്ക് വേണ്ട എനർജി ഈ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ക്യാമറകളുണ്ട് ആക്ച്വലി ചെറിയ രണ്ട് ചെറിയ ക്യാമറകൾ നല്ല കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ത്രീ ഡി ആക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചേർന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സർജറിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പറയാം ഒരു സർജറി ചെയ്യുന്നത് സർജനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് റോബോട്ടിക് സർജറി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും സർജൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് റോബോട്ടല്ല റോബോട്ട് അതിന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ എൻ്റെ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് എൻ്റെ ഒരു സഹായി ഇതാണ് റോബോട്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ റോബോട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ സർജറി സാധാരണ സർജറി നമ്മളൊരു വലിയ മുറിവിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ തരത്തിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയുടെ ചെറിയ മുറിവുകളിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇടുന്നു അപ്പോൾ റോബോട്ടിക് സർജറി ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയുടെ ഒരു വേരിയേഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ അത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നു പേഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ട്രോക്കാറിടുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ റോബോട്ടിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേഷ്യൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മെഷീനുണ്ട് ആ മെഷീൻ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്തേക്ക് വളരെ ഫൈനായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യാമറയും ഉണ്ട് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് സർജൻ കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനിൽ കിട്ടും ആ സർജൻ കൺസോൾ എന്നുള്ള മെഷീനിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ യൂട്രസോ ഓവറിയോ വയറോ എന്താ എനിക്ക് കാണേണ്ടത് അത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൈകൾ ഇടാനുള്ള സ്ലോട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്ലോട്ടിൽ എൻ്റെ വിരലുകൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ നേരത്തെ ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ച ആ മെഷീൻ്റെ കൺട്രോൾ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്നു പിന്നെ ഞാൻ സാധാരണ സർജറി ചെയ്യുന്ന പോലെ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഈ കൺസോളിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് വഴി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ കാർട്ടിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആവുകയും ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റങ്ങൾ ഞാൻ കൈ അനക്കുന്ന രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബേസിക്കലി സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ യൂട്രസ് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം റോബോട്ടിക്കലിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ ഈ കൺസോളിലിരുന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു റോബോട്ട് മെഷീൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അതേ മൂവ്മെൻറ്റ് മിമിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കയ്യിൽ ആ ആ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും എൻ്റെ കൈ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ ക്യാമറ നമ്മൾ റാപ്പർസ്കോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റാണ് പിടിക്കുക ഇതിനകത്ത് ക്യാമറ സർജൻ്റെ കൺട്രോളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ കൺട്രോൾ അകത്ത് മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെയും കൺട്രോൾ എൻ്റെ രണ്ട് കൈകളിൽ അതായത് നാല് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എൻ്റെ രണ്ട് കൈ വെച്ചും കുറച്ച് കാല് വെച്ചും എൻ്റെ കോട്ടറി അതെല്ലാം കാലിൻ്റെ പെടലുകൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഒരു വെൽ കൺട്രോൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെറിയ മുറിവുകളിലൂടെയാണ് സർജറി ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇൻസ
ഇത്രയും റേഞ്ച് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ വളരെ പ്രിസൈസായിട്ട് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിസിഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറയും നമ്മൾക്ക് നേർവ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ വലിയ വെസൽസിൻ്റെ അടുത്തെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സർജറികൾ പ്രിസൈസായിട്ട് ചുറ്റുമുള്ള ഓർഗൻസിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യാതെയും അതേ സമയത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ലോസ് വളരെ കുറഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണാൽ പേഷ്യൻറ്റിന് അറിയുന്നില്ലേ നമ്മൾ അകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അകത്ത് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണോ സിമ്പിൾ ആണോ അവർക്കറിയേണ്ടത് അവർക്ക് പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാവരുത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് അപ്പോൾ റോബോട്ടിക് സർജറി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പെയിൻ വളരെ 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 കുറവാണ് കാരണം പെയിൻ ഇസ് ഓൾവേസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ദാറ്റ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് സർജറി സോ ദ ലെസ്സർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ദാറ്റ് യു മേക്ക് ദർ ബി ലെസ് പെയിൻ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ റിക്കവറി അവരുടെ പെയിൻ വളരെ കുറവാണ് ഈവൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഈവൻ ദ സെയിം ഡേ ഓർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദ ലുക്കിംഗ് ആസ് നോർമൽ പണ്ട് സർജറിക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെയിരുന്നോ അതുപോലെയാണ് അവർ സർജറി കഴിഞ്ഞു ഇരിക്കുക വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഒരു ഐ വി അനാലിസിക്സിൻ്റെ ആവശ്യം പോലും സർജറിക്ക് അടുത്ത ദിവസം വരാറില്ല ഐ വി ആയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ഗുളിക കഴിച്ച് പെയിൻ മാറും അത്രയും ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ നിന്നും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഞാൻ ഒരു ഗൈനക് ഓങ്കോ സർജറാണ് അതായത് സ്ത്രീകളുടെ ക്യാൻസർ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സർജറിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് റോബോട്ടിക് സർജറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാവുന്ന യൂട്രസിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർക്കോ ഗർഭാശയ ഗള ക്യാൻസർ അതായത് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനോ അതുകൂടാതെ ഓവറിയിൽ വരുന്ന ഏളി സിസ്റ്റുകൾ സിസ്റ്റുകൾ ചിലത് ക്യാൻസറസ് ആവാം ക്യാൻസറസ് അല്ലാത്ത ആവാം വളരെ ഏളി ലീഷൻസ് ഓഫ് ദ ഓവറിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുകൂടാതെ ചില ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ വന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന ക്യാൻസർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം തിരിച്ചു വരുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും റോബോട്ടിക് സർജറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ക്യാൻസർ സർജൻ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖത്തിന് വേണ്ടി പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് കാരണം അത് ക്യാൻസറിനെ മിമിക്കി എന്ന് പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയോസ് വരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഫൈബ്രോ ഡ്യൂട്രസ് ഉള്ള സ്ത്രീകൾ അവരുടെ എല്ലാം ഹിസ്റ്റക്ടമിയും ഓവറ റിമൂവലും നമുക്ക് സുഖമായി ഇതുവഴി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂറോളജി റോബോട്ടിക് സർജറി ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് യൂറോളജി സർജറിയിൽ പ്രോസ്റ്ററ്റെക്ടമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച രോഗികൾക്ക് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് നീക്കം ചെയ്യാനും അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് നോർമൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും റോബോട്ടിക് സർജറി വളരെയധികം അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൂടാതെ കിഡ്നിക്ക് വരുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ് പിന്നെ കുടലിന് വരുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ് വൻകുടലിന് വരുന്ന ക്യാൻസർ ലിവറിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പല ഒരു ഒരു വളരെയധികം എക്സ്റ്റൻഡ് വഴി റോബോട്ടിക് സർജറി വഴി ചെയ്യാം പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മുടെ തൊറാസിക് സർജൻസ് റോബോട്ടിക് സർജറി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലങ്ങിന് വരുന്ന മുഴകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലങ്ങിൽ വരുന്ന ട്യൂമർ തൈമസിൽ വരുന്ന ട്യൂമർ ഇതെല്ലാം റോബോട്ടിക് സർജറി വഴി നീക്കം ചെയ്യാൻ ലങ്ങിന് വരുന്ന ട്യൂമറിന് പണ്ടെല്ലാം വലിയ മുറിവിട്ട് റിബെല്ലാം മാറ്റി വളരെ പെയിൻഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സർജറികൾ റോബോട്ടിക് സർജറിക്ക് ശേഷം ഈവൻ അതിൻ്റെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും പെയിൻ കുറവായിട്ട് റോബോട്ടിക് മൂലം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ തൈറോയിഡിന് വരുന്ന ക്യാൻസേഴ്സും തൈറോയിഡ് വായിൽ വരുന്ന ക്യാൻസേഴ്സും ഹൈപ്പോ ഫയറിങ്സ് അങ്ങനെ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ക്യാൻസേഴ്സും റോബോട്ടിക് സർജറി വഴി നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതും വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് കറക്റ്റ് അതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ് കാരണം ഇത്രയധികം പ്രയോജനങ്ങൾ ഈ മെഷീനിലുണ്ട് ഇതിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആളുകൾ മടിക്കുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ആൾക്കാരുടെ പേടി കൊണ്ടായിരിക്കും റോബോട്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ആളുകൾ റോബോട്ട് സർജറി ചെയ്യുന്നു സർജൻ അല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും പിന്നെ മെഷീനുകളെ കുറിച്ചും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തിനെക്കുറിച്ചും ആളുകൾക്കൊരു ഭയം പൊതുവെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഇനി കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളാണോ എനിക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് ഇവർ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും രണ്ട് ഇത് പോപ്പുലർ ആയിട്ടില്
പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു ഓപ്പൺ സർജറി മേ ബി അതിൻ്റെ ഒരു ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം രൂപ കുറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ ആ സർജറിക്ക് ശേഷം പേഷ്യൻ്റ് അഞ്ച് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കണം പേഷ്യൻ്റ് കൂടുതൽ വേദന അനുഭവിക്കണം പേഷ്യൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ പേഷ്യൻ്റെ ഹസ്ബൻഡോ അവർ ലീവെടുത്ത് നിൽക്കണം മക്കൾ എവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലീവെടുത്ത് വരണം എല്ലാവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുന്നതും അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ഇവരൊരു നോർമൽ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ നഷ്ടങ്ങളിലെ കണക്കെടുത്താൽ എത്രയായാലും ഇതിന് ഒരു ഓപ്പൺ സർജറിയേക്കാളും കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ട പൈസ എനിക്ക് ആ അതിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ മേ ബി ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺസേൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയോ കൊണ്ടായിരിക്കാം ആളുകൾ ഇതിന് വേണ്ടി അധികം മുമ്പോട്ട് വരാത്തത് പക്ഷേ വൺസ് ചെയ്തു പോയ ആൾക്കാർ എനിക്കറിയാം ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്തവർ പറയാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് എനിക്കൊരു അമ്മ ചെ പ്രായമായ അമ്മയാണ് അപ്പോൾ അമ്മ പേടിച്ച് പേടിച്ച് പേടിച്ചാൽ വന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഓ ഇതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ മക്കളെ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളോ എൻ്റെ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ അവർ വേറൊരാളോട് പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞറിഞ്ഞ് നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ കൂടുതൽ പേര് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ പേരറിയണം ഇങ്ങനെ ഒരു സർജറി ഉണ്ടെന്നും ഈ സർജറി ചെയ്ത ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞ് വരണം ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകും പുതിയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷണ വസ്തു ആക്കുവാണോ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഏത് സർജറിയിൽ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വളരെ റിഗറസ് ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രൊസീജിയറിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ റോബോട്ടിക് സർജറി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ റോബോട്ട് അമൃതയിൽ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കാനഡയിൽ പോയി ട്രെയിനിങ് എടുത്ത ആളാണ് ഞാൻ അന്ന് അവിടെ നിന്നു അന്ന് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി മനസ്സിലാക്കി അവിടെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോട്ടോകോളാണ് റോബോട്ടിക്കിനുള്ളത് ആദ്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് സർജറികൾ കാണിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും സർജറീസ് കാണണം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും വേരിയേഷൻസ് കാണുമ്പോൾ അതിന് പറ്റാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാണും കണ്ടിന് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മളെ സിമുലേറ്ററിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും അതായത് ഇതേ സർജറികൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആനിമേറ്റഡ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മൾ സിമുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കൈ ബെറ്ററായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആനിമൽ ലാബാണ് ആനിമൽ ലാബിലെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഹ്യൂമൺ നമുക്കൊരു രോഗിയുടെ പുറത്ത് നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രോഗിയെടുത്ത് പുറത്ത് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒരു സർജറി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് എനിക്കൊരു മെൻറ്റർ വേണം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ഒരാൾ നമ്മളെ മെൻറ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സർജറി തുടങ്ങിയപ്പോൾ കാനഡയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോയ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ വാൾട്ടർ ഗോട്ട്ലീബ് ആ ഡോക്ടർ ഇവിടെ വന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സർജറികൾ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിന്ന് നമ്മളെ എൻ്റെ ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവുന്ന വരെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സർജറികൾ തുടങ്ങിയത് അത് ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നൂറ്റി അമ്പതോളം റോബോട്ടിക് സർജറികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ദൈവം സഹായിച്ച് ഇതുവരെ ഒരു സർജറിക്കും സർജറി ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയോ അത് ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ടയോ വരുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ മെഷീനെ കുളിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് ഇത് കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമോ ഇൻഫെക്ഷൻ സർജറി സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ആവുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യും സ്ക്രബ് ചെയ്ത് സ്ക്രബ് സ്യൂട്ട് ഇടും ഗ്ലൗ ഇടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ മെഷീനും ഉണ്ട് ഒരു സ്ക്രബ് സ്യൂട്ട് ഈ മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഷീറ്റ് ഒരു സ്ക്രബ് സ്യൂട്ട് പോലത്തെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സ്യൂട്ട് ഇതിനെ ഇടിക്കും പിന്നെ ഈ മെഷീൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും പേഷ്യൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല പേഷ്യൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും നമ്മൾ സാധാരണ ഏത് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പ
അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനാണ് ഞാൻ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എപ്പോഴും അനങ്ങാതിരിക്കുകയായിരിക്കും ഈ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നത് ഒരു 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 ടിഷ്യൂവിനെ റിട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചോ നീക്കി പിടിച്ചിട്ടോ ഒക്കെയാണ് ഈ അനക്കാതെ വയ്ക്കുന്നത് ഈ അനക്കാതെ വയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഹ്യൂമൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഒന്ന് വിറയ്ക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങും ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങും പക്ഷെ റോബോട്ടിക് ആം സ്റ്റഡി മണിക്കൂറുകളോളം അതേ പൊസിഷനിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാം അതുകൊണ്ട് വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു മോഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് തിങ്കിങ് ഇല്ല ഇൻ്റലിജൻസ് ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മോഷൻ ഓൾസോ ആൻഡ് ഇഫ് സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാണ്ട് ഇത് വലിയ മെഷീൻ അല്ലേ കറണ്ട് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സാധാരണ തിയേറ്ററിൽ കറണ്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല സർജറി വിൽ കണ്ടിന്യൂ സപ്പോസ് ഇൻവേർട്ടർ അടിച്ചു പോകാൻ വിചാരിക്കാം അപ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഫ്രീസ് ചെയ്യും അകത്ത് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേജിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫ്രീസ് ടിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുത്ത് അടുത്ത കൈ അനക്കുന്ന വരെ ആ ഏരി സ്റ്റേജിൽ അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യും സപ്പോസ് നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് നിർത്തണം കറണ്ട് ഇനി വരുന്നേ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചു നിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഉണ്ട് ആ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് കൺവെൻഷൻ രീതിയിൽ നമുക്ക് സർജറി വേണമെങ്കിൽ പൂർത്തിയാക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റോബോട്ടിക് സർജറിയുടെ ഭാവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ റോബോട്ടിക് സർജറിയിൽ ബെനിഫിറ്റ് അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇന്നും ഒരു ഒരു ഈ കീ ഹോൾ സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ട്യൂമേഴ്സ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്യൂമേഴ്സിനെ വലിയ ഒരു മുറിവ് കൊണ്ട് മുറിച്ച് ഏഴ് ദിവസം എട്ട് ദിവസം ഹോസ് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ സർജറിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും പൈസയും ആവുന്നുണ്ടാവും ഇത് മനസ്സിലാക്കി റോബോട്ടിക് സർജറിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരണം അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ പിന്നെ ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിടത്തോളം റോബോട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിടത്തോളം റോബോട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് ടെക്നോളജിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഓരോന്നിന് വേണ്ടിയുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ അതായത് യൂട്രൈൻ ക്യാൻസറിന് നമ്മൾ യൂട്രസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കഴലുകൾ നീക്കം ചെയ്യണം ലിംഫഡനെക്റ്റമി എന്ന് പറയും അതിന് കഴലുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കഴലുകൾ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാലിൽ നീര് വരും പണ്ട് മന്ത് വരുന്ന പോലത്തെ നീര് ചില പേഷ്യൻസിന് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല നൂറ് പേര് രണ്ട് പേർക്കോ മൂന്ന് പേർക്കോ വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വലിയ നീര് വെച്ചുള്ള കാര്യം വെച്ച് പോകാൻ അപ്പോൾ റോബോട്ട് നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് സെൻറ്റിനൽ ലോഡ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളൊരു ഡൈ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റോബോട്ട് ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലൈറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഏതാണ് ആദ്യത്തെ നോഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ക്യാൻസർ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള നോഡ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നോഡ് ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തിളങ്ങി കാണും ആ നോഡ് ആ നോഡ് മാത്രം എടുത്ത് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ആ കഴലുകൾ മുഴുവൻ എടുക്കേണ്ട ഒറ്റൊരു കഴലെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാൻസർ അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും ആ ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ പേഷ്യൻ്റ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ ഗുണം കാരണം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കിട്ടും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ആ കാല് നീര് വെച്ച് വരിക എന്നുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതെയാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നാളെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് വേറെ പലതും നമ്മൾ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നുതരും മേ ബി പറയുന്നത് പെത്തോളജിയിൽ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടിഷ്യൂ ക്യാൻസർ ആണോ അറിയ അല്ലയോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ പെത്തോളജി ടെസ്റ്റിന് അയക്കണം നാളെ നമുക്ക് മേ ബി ഈ ക്യാമറ സൂം ചെയ്താൽ ഈ സെൽസ് കാണാൻ പറ്റി അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ക്യാൻസർ ആണോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ